าไปต่อนะครับก็ไปที่ข้อยี่สิบนะมาดูกันนะครับว่าใส่ได้หรือไม่ได้เนาะไปข้อแรกก่อนนะครับ a หนึ่งเท่ากับหนึ่งส่วนหกนะครับ a n เท่ากับ a n ลบหนึ่งลบด้วยหนึ่งส่วนสามกำลัง n ทุก n เท่ากับสองสามสี่ใช่ไหมก็ใช้ซิกมาก่อนนะครับจะได้ว่าซิกมา k เท่ากับสองนะครับอันนี้เป็นไปเรื่อยๆใช่ไหมครับไปถึงใดๆเลยนะครับถึง n ของพจน์ที่ k ใดๆมันจะเท่ากับซิกมาผลบวกของ k เท่ากับสองจนถึง n ของ a k ก็แทนลงไปด้วย k ธรรมดาครับลบหนึ่งลบด้วยหนึ่งส่วนสามกำลัง k เนาะก็ดูน่ากลัวดูน่ากลัวคราวนี้เออเราก็มานั่งดูนะครับถ้า ak แทนไปเรื่อยมันก็เป็น a 1บวก a 2บวก a 3บวกไปเรื่อยๆจนถึงบวก ak นะครับอันต่อมานะครับเท่ากับอันนี้พอแทนลงไปใช่ป่ะครับแทนด้วย2ลงไปนะครับก็จะกลายเป็น a 1บวก a 2บวก a 3บวกไปเรื่อยๆจนถึงบวก a แทนไปถึง n นะครับอันนี้ a n เนาะนะครับแล้วก็ n เนาะ a n ส่วนนี้แทนลงไปก็ได้เป็นลบด้วย1ส่วน3กำลัง2บวก1ส่วน3กำลัง3บวกไปเรื่อยๆจนถึงบวกหนึ่งส่วนสามกำลัง n อ่ะเขียนให้ดูหน่อยเสร็จแล้วพอเราตัดตัวนี้เนี่ยมัน n ลบหนึ่งนะครับมันจะเขียนได้ถึง a n ลบหนึ่งได้ท่านี้เนาะเสร็จแล้วพอเราตัดใช่ไหมลูกมันก็จะตัดไปเรื่อยไล่ไปเรื่อยๆอันนี้ตัดไม่ได้นะครับเหลือเอ็นนี่หนึ่งปุ๊บอ่ะที่เอ็นหนึ่งทีนี้ตัวนี้แทนด้วยเริ่มที่สองนะครับสองสามสี่นะลูกเพราะว่าอันนี้มันเริ่มที่สองเห็นปะเนี่ยขีดเส้นให้ดูนะเพราะนั้นอันนี้ก็ตัดสองสามไล่ไปเรื่อยๆครับอันนี้ก็ตัดไปเลยครับพึบพึบพึบพึบพึบพึบอันนี้ก็จะเหลือตัวนี้อยู่ข้างนี้ก็เหลือหนึ่งอยู่เอหนึ่งอยู่เนาะข้างหลังนี้เป็นอนุกรมเลขาใช่ไหมคณิตถูกไหมครับเอมีอาเท่ากับหนึ่งส่วนสามข้างนี้ก็จะเหลือเป็น a n เนาะ a n เท่ากับหนึ่งส่วนหกใช่ไหมลูกหนึ่งส่วนหกลบด้วยก้อนก้อนนี้นะครับได
ลบด้วยหนึ่งส่วนสามกำลังสองมันก็จะเหลือเป็นหนึ่งบวกหนึ่งส่วนสามบวกหนึ่งส่วนสามกำลังสองบวกไปเรื่อยๆนะครับเอออาจารย์เขียนอย่างนี้เลยดีกว่านะครับเป็นสูตรเลยเนี่ยหนึ่งลบด้วยหนึ่งส่วนสามยกกำลัง n ลบหนึ่งส่วนด้วยหนึ่งลบหนึ่งส่วนสามอ่ะเขียนอย่างนี้ดีกว่าเอ่อสูตรอนุกรมนะครับทวนทวนนิดนึงอ่ะเดี๋ยวให้ลอกแป๊บหนึ่งครับลอกก่อนนะลูกลอกก่อนมาดูต่อนะคราวนี้ก็จะเป็นนี้ครับลบนะก็ถ้าเป็น S อนุกรมอะไรครับอนุกรมเลขาคณิตอนันต์ก็จะได้ว่า S n เท่ากับ a 1คูณด้วย1ลบ r ใช่ไหมครับกำลัง n ลบ1ส่วนด้วย1ลบ r ป่ะเพราะฉะนั้นถ้าดึง a หนึ่งออกก็จะเป็นหนึ่งลบ r กำลัง n ส่วนด้วยหนึ่งลบ r ใช่ปะเพราะนั้นตัวนะครับคราวนี้ไอตัว n นะครับมันเป็นจำนวนพจน์ใช่ปะ่ะหนูต้องระวังโดนหลอกตรงนี้ครับเด็กมันจะผิดตรงนี้เนี่ยก้อนนี้ก่อนนะครับตามสูตรนะตัวนี้คือ a หนึ่งใช่ปะ่ะลูกไอตัวนี้ไม่ยากครับอ่าตัวนี้ระวังผิดนะครับเพราะว่ามันคืออ่าถ้าตามสูตรนะครับอ่ายกกำลัง n ถูกไหมหนึ่งส่วนสามแต่ประเด็นคือตัวเนี้ยมันเริ่มที่สองเห็นไหมลูกตัวเนี้ยตัวหลอกเห็นไหมไอ้ไอ้สองเนี้ยจริงๆแล้วคนหอสอบนี่ก็แบบนะไม่หักด่าคือถ้าเริ่มที่หนึ่งมันก็จะไม่สร้างปัญหาครับเขาก็ต้องทําให้มันมีปัญหาพอมีปัญหาก็คือเริ่มที่สองมันก็จะมีปัญหาต้องคอยระวังใช่ปะ่ะอย่างกรณีนี้เหมือนกันพอเริ่มที่สองก็แสดงว่ามันมีเท่าไหร่มีเอ็นลบหนึ่งพจน์นะเพราะนะมีเอ็นลบหนึ่งพจน์ดังนั้นตรงนี้ยกกำลัง n ลบหนึ่งไง n ก็คือจำนวนพจน์ใช่ไหมถูกไหมครับมันมี n ลบหนึ่งพจน์ตรงนี้ก็เลยต้องเป็น n ลบหนึ่งนะครับระวังผิดอ่ะคราวนี้พอหนูได้ตรงนี้เสร็จแล้วเราก็จะได้ว่าคิดแทนลงไปอะครับที่มันให้มาครับที่มันให้มาก็ไปเริ่มที่ตรงนู้เลยลบเนาะอ่ะ
้าวก็จะกลายเป็นเหลือแค่ a n เท่ากับ a หนึ่งลบด้วยหนึ่งส่วนสามกำลังสองแล้วก็หนึ่งลบหนึ่งส่วนสามยกกำลัง n ลบหนึ่งหารด้วยหนึ่งลบหนึ่งส่วนสามปะทีนี้ในโจทย์มันให้มาว่า a 1เท่ากับ1ส่วน6นะครับ1ส่วน6ก็ได้ a n มา1ส่วน6ตัวนี้คือ1ส่วน9นะครับ1ส่วน9แล้วก็ข้างล่างนี้เป็นได้2ส่วน3เป็น3ส่วน2แล้วก็เป็น1นลบหส่วน3นะครับแล้วก็ลัง n ลบหทีนี้โจทย์เขาลิมิต n เข้าใกล้อินฟินิตี้ของ a n ใช่ไหมเพราะฉะนั้นลิมิต n เข้าใกล้อินฟินิตี้ของ a n ก็ตัวนี้นะครับมันมันคือลิมิต n เข้าใกล้อินฟินิตี้ของก้อนนี้หนึ่งส่วนหกลบด้วยหนึ่งส่วนหกถูกไหมครับ <coughs> แล้วก็ก็หลังนี้จะคูณด้วยหนึ่งลบด้วยหนึ่งส่วนด้วยสามกำลัง n ลบหนึ่งใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าใส่อินฟินิตี้ไปนี้จะวิ่งเข้าหาศูนย์ถูกไหมดูวิ่งเข้าหาศูนย์มันเป็นหนึ่งส่วนหกแล้วก็เนี่ยตัวนี้ครับลูกพอแทนเข้าไปใช่ไหมดูนะครับพอแทนเข้าไปปุ๊บตัวเนี้ยมันวิ่งเข้าหาศูนย์ศูนย์หนึ่งลบศูนย์ได้ได้หนึ่งนะครับมันก็จะเหลือเป็นหนึ่งส่วนหกลบศูนย์หนึ่งหกใช่ปะ่ะได้ศูนย์นะครับเพราะมันจะเหลือเป็นหนึ่งส่วนหกลบหนึ่งส่วนหกใช่ปะ่ะเนาะเนี่ยนะครับว่าค่อยแกะมาตอนนี้มันให้หนึ่งส่วนหกมาเพื่ออะไรข้อสอบข้อนี้แสบมากเลยคือให้หนึ่งส่วนหกตัวนี้มาเพื่ออะไรครับเพื่อที่ทําให้มันเป็นอะไรให้มันเป็นศูนย์ตัวนี้เลยเห็นไหมครับ <coughs> ไปข้อขอไข่นะครับข้อขอไข่เวลาทำเนี่ยตัวนี้ครับด้านนี้ตัวนี้ได้สองส่วนเลยเนี่ยตัวนี้สองส่วนสามก็กลายเป็นสามส่วนสองตัดฟืบได้หนึ่งส่วนหกเห็นปะลิมิตจุดต้องการหาลิมิตเองก็ได้อินฟินิตี้ของ a n ก็ก็คือก้อนข้างบนใช่ปะก้อนนี้นี่นี่ถูกไหมตัวนี้เราเขียนให้มันชัดๆหน่อยเพราะว่าถ้าเกิดหนึ่งส่วนสามกำลังอินฟินิตี้ลบหนึ่ง
มันก็คือหนึ่งส่วนสามกำลังอินฟินิตี้นั่นแหละเพราะอินฟินิตี้ลบหนึ่งก็ยังเป็นอนันต์อยู่ดีมันก็วิ่งเข้าหาศูนย์ะนะครับศูนย์ตัวนี้คือคือมันมันวิ่งเข้าหานะครับวิ่งเข้าหามันไม่ได้หมายความว่าเป็นจํานวนจริงนะศูนย์ตัวนี้ไม่ใช่สมาชิกของจำนวนจริงนะแต่เป็นค่าที่ยอมรับได้ว่ามันวิ่งเข้าหาศูนย์เพราะฉะนั้นหนึ่งลบด้วยอะไรครับใกล้เคียงศูนย์ก็เหลือหนึ่งคูณนี่ก็วิ่งเข้าหาศูนย์ตัวนี้ <coughs> อะไปต่อนะข้อขอไข่นี้แจกแต้มนะครับเพราะว่าเขาเห็นเราทํากอไก่มาโหดแล้วก็ขอไข่มันจะเป็นเป็นอนุกรมลู่เข้าหรือเปล่ามาดูนะ a หนึ่งบวก a สองบวก a สามบวกไปเรื่อยใช่ไหมครับบวกไปเรื่อยเพราะฉะนั้นจากที่เราทำมาแล้วนะครับจากที่เราทำมาแล้วมันเป็นอนุกรมอะไรครับเลขาคณิตถูกไหมครับมันเป็นอนุกรมเลขาคณิตมี r เท่ากับหนึ่งส่วนสามเพราะฉะนั้น s n ผลบวกนะครับก็จะเท่ากับ a หนึ่งส่วนด้วยหนึ่งลบ r เท่ากับหนึ่งส่วนหกส่วนด้วยหนึ่งลบหนึ่งส่วนสามด้วยหนึ่งส่วนหกคูณสามส่วนสองได้หนึ่งส่วนสี่ได้ศูนย์จุดสองห้านะครับก็ขอไข่ผิดนะขอไก่ถูกนะครับตอบข้อข้อสองนะครับเป็นอนุกรมลู่เข้านะครับนะครับลู่เข้าเพราะว่ามันจะเป็นลู่เข้าเมื่อนะครับลู่เข้าเกิดขึ้นเมื่อเกิดเมื่อแอปของอัตราส่วนนะครับน้อยกว่าหนึ่งกรณีนี้มันหนึ่งส่วนสามนี้ลู่เข้าอยู่แล้วตัวไหมครับ <coughs> เนาะเดี๋ยวมาต่อข้อหกนะครับก็มันจะเป็นเรื่องเชื่อมโยงกันเนาะหนูสังเกตปะคือแบบมีทั้งอนุกรมนะครับแคลเนี่ยพวกนี้มันจะเป็นพื้นฐานคณิตศาสตร์นะครับอย่างที่อาจารย์พูดในพาร์ทเอแล้วว่าเด็กไทยเรียนคณิตศาสตร์เยอะมากครับเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้พอเวลาเข้ามาหาลัยเนี่ยมันก็จะดีหน่อยครับพื้นมันจะโอเคนะครับเพราะนั้นมันก็จะเป็นส่วนสร้างเสริมให้เรามีทักษะเนาะก็ต้องสู้ๆนะครับข้อนี้ก็น่าจะได้นะครับน่าจะได้เนาะเพราะนั้นนะครับเริ่มเห็นแววเนาะจากถ้าใครได้พาร์ทเไว้ประมาณสี่ห้าห้าสิบนะครับรวมวันนี้ก็เกือบละเกือบละเกือบจะได้คณะที่ต้องการบางคนก็แบบเออเอาหน้าใจเย็นๆเนาะมันต้องสู้นะครับก็เดี๋ยวไปดูข้อต่อไปนะครับ